protegerse de la radiación aquí tienes todos están muertos él los mató a todos no entiendo a la gente como tú el pantano de Isla Miel ha estado cerrado por décadas por una buena razón pero de vez en cuando algún estúpido hijo de perra piensa que sabe más yo sabía déjame adivinar no crees en fantasmas crees que Victor Crowley es una leyenda Fui allá para buscar a mi familia. Mi... Mi hermano y mi padre. Él los mató a todos. ¿Qué diablos estaban haciendo allá? Pesca nocturna. Mi papá era cazador de cocodrilos. Él y mi hermano comenzaron a pescar el doble cuando empezaron a cazar lejos de los demás. Necesitábamos el dinero después de que mi madre murió. Oh, Dios. Ahora estoy sola. Tu papá no debió haberlo hecho. Diablos, los cazadores saben que no deben ir a ese pantano. Siempre les digo, aléjense de aquí. Pero dicen que estoy loco. Creen que estoy mal de la cabeza. Toma, bebe esto. Te sentará bien. Primero lo primero. Tenemos que averiguar dónde vives y llevarte ahí. Vamos a conseguirte un doctor. Creo que debería ir a la policía. ¿La policía? ¿Y llenar un reporte de desaparecidos como los miles de otros que han llenado? Nunca recibirás noticias de ellos. Pero sé dónde están sus cuerpos. <ríe> sí, muy bien. Esos grandes policías de ciudad van a venir y hallarán toda la evidencia antes de que los animales la devoren. ¿Y qué se supone que voy a hacer? Nunca regreses aquí, diablos. Eres una chica con suerte. Saliste viva de ya y completa. Mire, señorita, ¿cómo se llama? Maribeth. Maribeth Dunstan. Santo Dios, eres la hija de Samson. Sí. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Fuera de mi casa ahora mismo! ¡Afuera ahora! ¿Conoció a mi papá? No, pero sé lo que hizo y no quiero tener nada que ver. No me meto en los asuntos de nadie y ese fantasma me deja vivir, pero no puedo tener nada que ver contigo. ¡Fuera! ¿Pero cómo llegaré a casa? Sal por esa puerta y verás el camino de la posada. Caminas un kilómetro y verás una estación de gasolina. Alguien te llevará, pero no quiero tener nada que ver contigo. ¡Fuera! Yo, pero yo no, no entiendo. Fuera de mi casa, Maribeth Dunston. ¿Qué está pasando? Si quieres respuestas, ve a ver al reverendo zombie Ahora, señorita, vete lo más lejos posible O juro por Dios que te dispararé No sabía quién era. Eso no cuenta. Muy bien, veamos qué tenemos aquí. Ah, oh, qué bien. No hice nada. 
Ni siquiera sabía quién era la chica. Yo necesito hablarle de algo Vuelve en otro momento Estoy ocupado ¿Cuándo? El mes próximo No, necesito hablarle Ahora Está bien, está bien, entra Espero que sea importante. Soy un sujeto ocupado. Jack Cracker me envió. ¿Qué? Estábamos tan asustados. Esto fue aterrador. Nunca volveré a esquiar. ¿Ese viejo chiflado? Entonces, ¿qué necesitas de mí? Todos murieron. Anoche en el pantano de Isla Miel. El pantano de Isla Miel. ¿Estuviste ahí? Sí. ¿Cómo... cómo lo sabe? ¿Qué sucedió? 
El que conducía el bote era un idiota. Quedó atascado. Y Crowley masacró a todo el mundo. Pero escapé. Sean, el piloto del bote, ¿está muerto? ¿Lo conocías? ¡Maldición! Trabajaba para mí. Ese fue uno de mis botes. No entiendo. Nadie ha sido autorizado para visitar ese pantano por años No desde que tengo esta tienda Nunca, ni yo, ni nadie Así que me veo obligado a hacer Excursiones clandestinas Son tiempos difíciles y dinero es dinero Suenas exactamente igual a mi papá ¿Quién es tu padre? Samson Dunstan Samson Dunstan ¿Eres la hija de Samson Dunstan? Sí Bien, ¿cómo está el viejo Samson? Murió Cielos Crowley lo mató Y a mi hermano también Y luego Jack Cracker se asustó conmigo Casi me dispara cuando supo quién era Me dijo que me dirías lo que hizo mi padre Samson Dunstan Samson está muerto Por favor ¿Qué es lo que sabe? Lo mismo que todo el mundo rumora sobre estos alrededores, supongo Solo que yo estaba ahí cuando todo pasó ¿Cuándo pasó qué? Hace mucho tiempo Antes de que nacieras Cuando yo era solo un chico Había un hombre llamado Thomas Crowley Vivía allí en el pantano de Isla Miel con su esposa Cheyenne Vivían solos Sin niños Solo ellos dos Shayan estaba enferma. Un cáncer de estómago la devoraba lentamente, tomando su tiempo gradualmente. Supe que Shayan tenía una enfermera llamada Lena, una hermosa cayón que la cuidaba. Con el paso del tiempo, mientras Shayan agonizaba, Thomas y Lena se conocieron. Íntimamente Thomas y Lena esperaron casi un año Manteniéndolo en secreto Hasta que Cheyenne finalmente encontró paz Para su sufrimiento Pero su muerte no fue una liberación. Fue una pesadilla. ¡No, por favor! ¡Estás maldita! Maldijo a Thomas Crowley y a su amante Elena. Una maldición que no solo los afectó a ellos, también al hijo bastardo que ya crecía dentro de Elena. No. Dicen que el día que Victor Crowley nació El pantano entró en duelo Los árboles se marchitaron La vida silvestre enfermó y murió su presencia fue como la plaga que desoló a toda la zona. Vamos, ahí está. Puja, puja, puja. Ahí está. Vamos. Vamos. No más. Ahí viene. Uno más, uno más. Víctor Crowley nació lleno de tumores, dolor y una grotesca enfermedad. ¡Déjame verlo! Un monstruo viviente. Y Lena. Algunos dicen que murió en el momento en que sus ojos se posaron sobre su hijo. Cuenta la leyenda que Crowley mantuvo a su hijo alejado para protegerlo. 
Pero lo que realmente estaba escondiendo era su error, su infidelidad y su maldición. Con el pasar de los años, Thomas Crowley aprendió a amar a su monstruoso hijo. Estando solo ellos dos lejos y escondidos hizo las paces con Dios. Y en una fatídica noche de Halloween... Thomas trató de salvar a su hijo golpeando la puerta con un hacha. Pero por accidente mató a su único hijo. ¡Sal de ahí! ¡Sal y recibe lo que te mereces! ¡No te puedes esconder por siempre! ¡Mataste a mi hijo! ¡Mataste a mi hijo! ¡Mataste a mi hijo! Los niños responsables se escondieron tras sus padres, lo negaron todo y dejaron a Thomas Crowley viviendo el resto de sus días en angustia. Mataste a mi hijo. Murió años más tarde y la tortura que era su vida terminó. Pero Victor Crowley se convertiría en una de las más trágicas y conmovedoras historias de Luisiana. Un hombre atrapado en la noche en que fue asesinado sigue ahí, vagando por el pantano, cada noche. Tratando de encontrar a su padre Nadie sabe el número de muertos Pero por años desde su muerte Pescadores Los que eran tan insensatos Como para hacer caso de las historias Desaparecieron en el pantano Mutilados, muertos, masacrados y descuartizados Por el fantasma de Victor Crowley ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Tu padre, Samson, fue uno de los tres chicos que mataron a Victor Crowley. Un accidente, sí. Pero una tragedia que ha dejado al pantano de Isla Miel maldito por el fantasma de Victor Crowley. Yo nunca... Por supuesto. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo supo que mi papá estuvo involucrado? Porque... Si tuviera el calor... Yo también habría estado allí. Soy un viejo conocido de Samson. Cuando Crowley nos persiguió anoche... ¿Lo viste? Sí. Él me miró... Como si me conociera. Tal vez pudo sentir quién eras realmente... Tal vez todo estaba en tu mente. Victor Crowley es lo que se conoce en el mundo paranormal. Como un repetidor. Su muerte trágica y prematura lo ha obligado a volver a vivir ese momento noche tras noche. Una y otra vez. Todo lo que conoce es el miedo y la venganza contra cualquiera que ponga un pie en su pantano. Usted sabía todo esto. Y seguía. ¿Enviando botes de excursión llenos de gente inocente? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por dinero? Sean, no debió haberse acercado tanto. No debía detenerse por nada. He tenido botes y yendo al pantano durante meses, dos meses ahora, sin preocupaciones. Pero tú también conocías la leyenda. Y fuiste allí a sabiendas igual que tu padre... Fui en... Tú debías saberlo mejor que nadie Yo fui a hallarlos Y lo hice No mucha gente Ha visto la cara de Victor Crowley Y ha vivido para contarlo Considérate con suerte ¿Suerte? Mi familia ha muerto Mi sentido pésame Llévame otra vez ¿Qué? No puedo dejarlos allá Por favor Por favor 
Solo quiero llevarlos a casa. Por favor. Lo que quieres es... Venganza. Es una mala idea, Maybeth Dunstone. Mala idea. Por favor. Por favor. Solo quiero enterrar a mi familia. ¿Y si puedo llevarme a ese monstruo conmigo? Muchísimo mejor. No puedes matarlo. Volverá a nacer. Retornará como estaba al ser asesinado. No puedes matar a un fantasma. Quizá no pueda. O quizá sí. Pero le voy a enterrar esa... Esa hacha en su maldita cara. ¿O prefiere que vaya la policía y les hable de su negocio en el pantano? Quizá les diga dónde pueden hallar un bote lleno de turistas muertos que envió allá ilegalmente, ¿no? Sí, sí. Está bien. ¿Sí? ¿Quieres venganza de Victor Crowley? Quiero que la tengas. ¿Entonces me llevará allá? Pero... Tengo ciertas condiciones. No iremos allá solos. Necesitamos ayuda y armas. Y hay personas con las que me siento más seguro. Bien, lléveme esta noche. Encuéntrame aquí, a las dos en punto. Tengo que hacer unas llamadas. Voy a reunir una pequeña expedición de cacería. Si ese fantasma se va, puedo limpiar el pantano. No me importa su negocio de turistas en el pantano, ni el dinero. Quiero traer a mi familia a casa. Si cree que ya traer... Te dije que sí. Pero creo que sería mejor si no fueras sola. No tienes a nadie que te acompañe. Un novio, un tío o... No voy a implicar a nadie más. Mm. Me sentiría mejor si trajeras a alguien, otro miembro de tu familia. No. Entonces no hay trato. Entonces si traigo a mi tío, nos llevará. Eso es lo que dije. Regresaré a las dos. Aquí estaré. ¡Justin! ¡Justin! ¡Baja de una vez! ¿Sí, jefe? ¿Cuándo ibas a decirme que tu hermano no regresó con el bote? Ah, ¿no vino? ¿Entonces yo no trajo el bote anoche? Es nuevo en esto, seguro que todo está bien, ya debe haber regresado Era tu turno, te estaba cuidando, ¿sí? No trajo el bote y las cosas no están bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos que ir allá y recuperar mi bote ¿John sigue en el pantano? Aparentemente ¿Está bien? Estoy seguro de que estará bien. Quiero que organices un grupo de cazadores y pescadores. Gente que se conozca el pantano bien. Tengo una propuesta que hacerles. Y asegúrate de que este nombre esté en la lista. Vamos a una pequeña expedición. ¿Esto es como publicidad para la tienda? Algo parecido. Maribel, Samson. Tío Bob. 
Jde a sajgo. Tu padre era un buen hombre, tú lo sabes. Siempre fue mi mejor amigo, incluso todos esos años en que vivía al norte, hablamos mucho. El reverendo Zombie dijo que papá fue uno de los responsables de la muerte de Victor Cromley, ¿es verdad? ¿El reverendo Zombie? ¿Por qué hablas con ese malnacido? Es un ladrón y estafador con sus tiendas de vudú y sus venés falsos. Dijo que conoció a quienes estuvieron implicados. Está mintiendo. El reverendo Zombie dijo... El reverendo Zombie dijo, ¿por qué lo llamas así? Se llama Clay Washington, por favor. Y no es ningún reverendo, solo un idiota. ¿Sabías que Victor Crowley era real? No es real. Yo lo vi. Mató a todos frente a mí. Deja a la policía manejar esto, lo primero. No. ¿Crees que estoy mintiendo? Acompáñame, podemos ir al hospital y contarle a la policía todo esto. Volveré al pantano con... con el reverendo Zombie. Sobre mi cadáver vas a ir a ese maldito pantano. Escúchame, señorita. Con tu padre muerto... Soy responsable de ti ahora y te prohíbo tener algo que ver... ...con él o con ese maldito pantano. Él sugirió que vinieras conmigo. ¿Eso hizo? Uh -huh. Ven conmigo y verás que Victor Crowley es real. Vamos a dar un paseo. ¿Podemos esperar? Por favor, iré a la policía. Haré todo lo que piensas que necesitamos hacer. Yo... Solo necesito estar sola por un... por un momento. Ven. Por favor. Por favor, tío Bob. Solo unas horas. Oh. Bien, regreso en una hora. Llamaré a la policía yo mismo. Llegaré al fondo de este asunto. No está bien. Maribeth. Prométeme que te alejarás del reverendo zombie. Lo prometo. Sí, vamos a esperar. Por eso espero que falte poco. Claro, claro. Sí, yo estuve aquí la semana pasada. Pase, lo veo. Bienvenido a la casa del vudú del reverendo zombie. Tome unas galletas y siéntese. Deprisa, si vous plaît. La reunión está por comenzar. <risa> ah, bonjour, monsieur. Bienvenido a la casa del vudú. Tome asiento y no olvide, tenemos una promoción de pociones solo por hoy. Deja el acento falso, imbécil. No soy un maldito turista. ¿Una galleta? Ah, ah. ah sí, claro, sí, maestro. Ah, claro, sí, sí. sí. No. Sí. Hola, ¿qué otro día? Sí. Sí. Sí, 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 otro día. Oh, estoy impaciente. Claro, sí, sí. Ah, hola. Um, ¿Quieres estar en la lista de correo? Um, ¿Puedes darme tu número? Quiero decir, quiero decir, no tienes que dármelo. Mira. ¿Leito? Dios mío, no esperaba verte aquí. Vamos, Avery. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Dijeron 500 dólares, ¿por qué no? Vaya, ¿así es como saludamos ahora? Por favor. ¿Tu teléfono tampoco acepta ya mensajes? ¿Sabes por qué? Estoy aquí y necesito 500 para pagar mi boda. Mi boda, Avery. No me voy a meter en esto contigo. Yo soy soltero. <risa> très bien, très bien. Bienvenidos. Bien, gracias, buen francés. Merci por venir en tan corto tiempo. Sé que son todos gente muy, muy ocupada. Oye, sí. hombre, ¿qué pasa con las galletas? ¿Es una para cada uno? ¿Podemos comer otra o como Tengo es? más galletas, pero antes podemos... Bien, las comemos ahora o después de la reunión. ¿Cuándo es la hora de las galletas? Mm, está bien.
Bon appétit. Buenas tardes a todos. Es bueno ver a tantos amigos con caras familiares por aquí. John. Glitus. Y Trent. Los he convocado para hacerles una oferta de trabajo. Es algo rápido. Lo haremos esta noche. Y para los que quieran acompañarme, habrá 500 dólares flamantes. Asumo que el dinero será en efectivo. No es que desconfiemos de un cheque tuyo, pero en realidad queremos contar con el dinero. <risa> en efectivo, cuando el trabajo esté terminado. Anoche perdí uno de mis botes allá en el pantano. Estoy juntando un grupo para ir allá, traer mi bote y además ir de cacería nocturna. ¿Por qué necesitas tanta gente para encontrar un bote? Si dejan de interrumpirme les diré... Por supuesto, no estoy ofreciendo a todos 500 dólares solo por ir a traer un bote. Seré sincero con ustedes, hay más y puede ser peligroso. Vamos al pantano Isla Miel. Isla Miel está cerrada, no podemos entrar. Lo sé, por eso ofrezco los 500 dólares y adicionalmente estoy de acuerdo con tomar toda la responsabilidad legal en esto. En caso de que haya algún problema con las autoridades, no será riesgoso para nadie. ¿Qué es lo que vamos a cazar? Ya les diré. Como saben, el pantano ha estado cerrado y condenado por muchos años. Y esto está arruinando mi negocio. Y les ha privado a ustedes, cazadores, toda una zona llena de animales. Propongo una pequeña cacería, ir allá y probar de una buena vez que no hay nada que temer. ¿Qué estamos cazando? A Víctor Crowley. Esperen, esperen, un momento, escúchenme. Si en realidad hay un maniático viviendo allí, vamos y lo sacamos y hacemos el área segura otra vez para todos nosotros. Todos saben que esto es una leyenda. Vamos allá a ponerle fin a toda esta estupidez del pantano. ¡Apóyenme! Ah, esperen, vamos, no se vayan. Espera, grandote. ¿Estás asustado por algo? Sabes que nada me asusta. Pero no voy a andar por ahí perdiendo el tiempo con un grupo de idiotas por 500 dólares. Oye, te necesito aquí. Eres mi mejor opción. Lo sabes, por eso es que te llamé. No voy a arriesgar mi pellejo por 500 apestosos dólares. 500 dólares solo para ti. Clive, conoces mi historia. No quiero más problemas. <susurra> También sé que Después de tu último arresto por conducir ebrio Joan Te dejó y te quedaste sin hogar Esa no es la historia de la que amo Mil dólares en efectivo 500 ahora por adelantado Y 500 mañana Una noche Y todos nosotros estaremos juntos ¿eh? Y si algo sale mal Vamos Bien, está bien. ¿Puedo ayudarle? Oh, usted debe ser el tío de Mary Beth. Soy el reverendo zombie. Fui amigo de Samson, pero no hemos sido presentados. No me interesa conocerte. Estoy aquí para cuidar a la chica. Lo siento. Yo... Solo necesito... Haré esto contigo, si, si es lo que necesitas hacer ahora. Lo haremos juntos. Buscaremos a tu padre y tu hermano y regresaremos aquí. No más de esta porquería de Victor Crowley. Debes hacerme caso. No puedes alejarte de mí. No puedes perderte de vista. Y cuando diga que es hora de irnos, nos vamos. Gracias. <ríe> 
Oye, hombre, ¿quién es Víctor Crowley? Nadie. Es un cuento de terror sobre un maniático que espanta en la isla Miel. La gente lo usa para alejar a los niños del pantano. <ríe> ¿Como Jason o algo así? Algo así. Cuando tenía ocho años, vivía en un pueblo llamado Greneco. Tenía una historia de fantasmas. Shh. Ahora que hemos salido de los ingenuos, los cobardes, puedo terminar mi oferta. 500 dólares por acompañarme en la noche a traer mi bote. 5 mil dólares por la cabeza de Victor Crowley. Sí, pero ¿cómo se supone que vamos a saber si no es una persona real? Si lo encuentran, lo sabrán. Se los aseguro. todos esos cocodrilos que hay aquí. Parece una maldita granja. Supongo que es de eso que habla el reverendo zombie. Mira estos. Nadie viene a cazarlos. Diablos, no me voy de aquí con las manos vacías. ¿Cómo te llamas? Clitus. ¿De veras? Sí, ya sé. Mis padres eran verdaderos ignorantes. Tengo un hermano llamado Cash. Es mejor que Clitus. ¿Sin ofender? Está bien. Pero, Chad, ese sí que es un nombre para idiotas, ¿lo sabías? Es mejor que Skip. Y como mi hermanito. Chad y Skip. <ríe> Dios, debieron haberse burlado de ustedes en secundaria. Sí, así fue. Entonces, ¿cómo es que no vamos en ese bote con ellos? Yo llevo mi propio bote a donde quiera que vaya. ¿Para qué diablos? En caso de que conozca a alguien. ¿A quién vas a conocer aquí? A ella. Que se pudra. Así luce una turba de linchamiento. Mientras más, mejor. Conozco a estos chicos y piensan que toda esta historia es una broma. Pero si pasa algo malo, prefiero estar rodeado por armas. ¿Tú no? Creí que habías dicho que nadie podía matar. Ah, pero si la leyenda es real, entonces sí hay un fantasma. O quizá no. Lo herí anoche. Le disparé. Lo apuñalé, lo quemé y seguía viniendo. Pero lo heriste. Se cayó cada vez. Sintió dolor. Entonces hay que hacerle más daño. Golpearlo fuerte, decapitarlo para que no regrese. ¿Cómo lo llamaste? ¿Un repetidor? Mm. ¿Eso no significa que regresará de nuevo? No tengo respuestas. Solo teorías. Pero tengo que asumir que... Si le quitamos la cabeza, no regresará más. Toda esta gente está en peligro. Y ni siquiera se dan cuenta. Jefe. Ah, oiga, jefe. ¿Yo se bajó del bote? Estoy seguro de que está bien. A eso vinimos. Aquí estarías muerto de miedo. Hombre, esto está muerto. ¿A dónde vamos? Se pone mejor. Es casi de noche. ¡A moverse!
tan lejos estamos de la casa? ¿Cuál casa? No estoy segura. Todo se ve igual para mí. No caminamos muy lejos, pero no estoy segura de dónde nos bajamos. ¿Por qué se bajaron del bote? Bueno, no quiero detenerme. Vamos a la casa. ¿Cuál casa? Mi papá y mi hermano estaban en el cobertizo. ¿Por qué estaban en el cobertizo? ¿Qué casa? Esto me asusta. Es porque la gente quiere que pienses eso. No es diferente a ningún otro pantano. ¿Se han dado cuenta de que casi no hay pájaros? Es extraño. Pero no dejes que ese payaso te asuste. Todo lo que hay que hacer es estar aquí por algunas horas, cobrar nuestro dinero e ir a casa. Nada de eso. Mataré a ese monstruo Crowley. Con cinco mil dólares saldré de deudas. <risa> ¿Entre todos estos tipos tú lo atraparás? Tengo más puntería. No, no es verdad. Ok, la feria en Distrito Jardín hace dos años. Estaba borracho y te dejé ganar. Sí, igual que me dejaste ganar en el hockey y en el billar. Estaba enfermo. Eres adorable. ¡Malditos mosquitos! No, ya, amigo, tengo repelente si quieres. Sí. Sí. Bien. ¿Qué es en la historia Gracias. de fantasmas de este lugar? Creo que hay una historia, pero ¿un fantasma que puede herir a la gente? Sí, mira, he estado pensando. Si un fantasma toma forma física y se manifiesta, ¿por qué evita que salga va a perseguir a alguien? Rayos, deja de ver el canal de ciencia ficción. Si ese maldito se manifiesta, le vuelo la cabeza. Oye, hombre, ¿quieres repelente? Amigo, él no habla mucho, ¿no? ¿Quién, yo? No, es muy cómico. Hacía comedia en un club realmente gracioso. ¿En serio? No. Oye, hombre, cuidado con los cigarrillos. Van a matarte, ¿tú sabes? Cállate, Chad. Idiotas. Bueno, ¿a dónde diablos vamos? No lo sé. Vinimos en una dirección diferente. ¿Qué tan lejos esperas que vayamos, niña? Más cerca de los botes. Entramos por allí. Los botes deben estar ahí atrás. ¿Ahora qué? Rodeemos el área. Si Victor Crowley en verdad existe, aquí es donde lo encontraremos. ¿Es una visita para Victor Crowley? <risa> ¿Entonces qué? ¿Nos dividimos en grupos? No, esa es una mala idea. No, no, tiene razón, así cubriremos más terreno. Si ven ese monstruo, ahí, dispárenle. Espera un momento, no queremos un montón de gente asustada disparando a todo lo que se mueva. Hombre, ¿quién está asustado? Yo voy con el grande. Ni hablar, niño. Yo me las arreglo para vigilar mi dinero. Vamos, hallemos ese cobertizo y larguémonos. Espera, un momento, un momento. ¿Cuál es el plan? El plan. Los encontraremos en el bote cuando amanezca. Y si encuentran al monstruo, traigan su cabeza. Cinco mil. Trent, tú vienes con nosotros. ¿Qué quieres hacer? Quedarme con los chicos esta noche. Esperar hasta mañana y luego irme. Muy bien Este es el papá de los cazadores No quiero estar con estos idiotas toda la noche Muy bien, vamos Oye, ¿te vas a llevar a la chica linda al pantano? Sí, hombre, estaremos bien, gracias Bien, ya entiendo Son pareja o algo así, ¿no? Error mío Oye, tengo una idea. ¿Por qué no nos dividimos todos? Mejor vamos a bañarnos desnudos. Oye, no sé tú, pero yo voy a cazar cocodrilos. Allá donde están los botes. Bien. Me gusta la idea de quedarme cerca de los botes. No quiero que nadie se vaya sin mí. Quédate conmigo, amigo. Valdrá la pena. Si en el pantano lleno de cocodrilos y no puedo darle a ninguno. Tienes que inclinarte más. Amigo, sé cómo cazar. Sí, es por eso que siempre fallas. Entonces, ¿se supone que estaremos aquí parados toda la noche? A menos que quieras ir a husmear allá con esos imbéciles. No, no. Estoy bien aquí. Pero, hombre, ¿cinco mil dólares? ¿Por cazar una historia de niños? Buena suerte. Y la única razón de zombie para ofrecer esa recompensa es que no existe ningún Victor Crowley. Digo, 
Vamos a terminar estando toda la noche. Así podemos regresar y declarar el pantano seguro. Y que pueda hacer sus excursiones de porquería. ¿Cómo sabes que la historia no es real? Por favor. Si esa historia fuese real, digo, si siquiera pensar que esa historia es real, no estaría aquí ahora. Bien. ¿Ves cómo se mueve a la derecha? Cállate. Medio metro a la Cállate. derecha. ¡Cállate! ¡Sí! Uh, ¿Viste eso? Espera, cállate. ¿Escuchaste algo? Sí, escuché que ese cocodrilo decidió venir conmigo. No, eso no, es lo no. que os... Escucha. Vamos. Muy bien, te oímos, Vernon. Es divertido. ¿Fue Vernon? Claro que fue él. Lo veo. Cállate ya. Está frente a nosotros. ¿Vernon? Déjalo, vas a salir herido. Sí. ¿En serio? Déjalo ya, o te vamos a disparar. Hablo en serio. Oye, jefe, espera. ¿Qué estamos haciendo aquí, en verdad? Vamos a ir hasta allá. Traemos a la gente que estaba en el bote y los llevamos a casa. Vamos. No soy idiota. ¿Por qué necesitas a esta gente? ¿Por qué las armas? Bien. Escúchame, Justin. Óyeme. Si lo que la chica dice es cierto y Victor Crowley continúa ahí, sé cómo librarnos de él. Sé cómo terminar la maldición. ¿Cómo? ¿Ves a esos dos ahí? Sí. Estuvieron aquí la noche que Crowley fue asesinado. ¿Cómo? ¿La noche en que la casa se quemó? Sí. Eran tres. Samson, el padre de la chica, era el otro. Eso significa que le faltan dos y su revancha estará satisfecha y la maldición se levantará y el pantano será mío. Espere, eso es... Es como asesinato. ¿Estoy hiriendo a alguien? ¿Le torcí a alguien el brazo para que viniera? Vinieron aquí por su propia voluntad. Sí, porque lo sobornó. ¿Tienes algún problema con esto, Justin? ¿Tienes algún problema conmigo? Yo solo... No. Yo solo quiero encontrar a Sean y largarme de aquí. ¿Sean está bien? No lo sé. Pero no me diría la verdad si la supiera, ¿cierto? Mírame. La chica tampoco sabe qué le pasó a Sean. El equipo se dividió. Sé que él está por ahí. Todo saldrá. Créeme, tenemos que permanecer juntos. Todo va a estar bien. Eres un chico rudo. No es tan rudo. <risa>
estás ni un poco asustado? Tú sí, ¿verdad? Bueno, claro No tienes que asustarte Además, si un monstruo viene tras de ti ¿Tenemos armas, recuerdas? Supongo ¿Recuerdas en secundaria cuando te dije que no pude conseguir mi licencia porque me enfermé y no presenté el examen? Sí Mentí Reprobé El instructor me dijo que estacionara en paralelo y choqué con otro auto ¿De dónde salió eso? <ríe> no sé Supongo que solo quise decirlo <ríe> ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Lo sabía ¿Cómo? ¿Recuerdas mi tía May? Trabajaba en la oficina de tránsito, me lo contó todo ¿De verdad? Sí <ríe> ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque me gustaba, y me sentía mal, me imagino Basta No No, espera, sabes que aún te quiero, ¿no? Yo no... Yo no sé qué está pasando ¿Qué importa? ¿Aquí? ¡Es aquí! Ellos estaban allí. Sus dos cuerpos estaban, estaban justo ahí. Está bien. ¿Estás feliz ahora? Oye, solo estoy tratando de ayudar. Mira, estoy seguro de que estaban acá, pero mira, no hay nadie aquí ahora. Estaban justo aquí. Entonces tal vez era un cobertito diferente. Quizás estabas asustada. No, sé lo que vi. Lo vi con mis propios ojos. Crowley... Tal vez... Tal vez los llevó a la casa. Maribet. Oh, la chica está asustada. Peñita valiente. Oigan, no pueden entrar allí así. Ah, déjalo. Jefe, si no le importa, a mí solo me gustaría encontrar a mi hermano y largarme de aquí. No, es más seguro si permanecemos juntos. ¡Sean! ¡Sean! Hijo. Voy a darte un segundo más para que te calmes. ¿Te gusta? Sí. Vamos. Están aquí. Deben estar en algún lugar. Vamos, nos vamos ya. Por favor, tío Bobby, debes creerme. Entonces volveremos mañana en el día y traeremos al comisario con nosotros. Jefe, el, el comisario me quiero no va. ir. Ya. Aún oh, no. Por favor, estoy muerto de miedo. Entonces regresa al bote. ¿Me da las llaves? No volveremos mañana. ¿Para que me dejes aquí? No, no miré, esperaré. Sí, claro. Estoy de acuerdo con él. Estamos buscando serios problemas aquí. Es muy tarde. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la maldita puerta! 
¡Vamos! ¡Denme una mano! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! Mira lo que hiciste. No te me acerques, anciano. Vas a hacer que nos maten. ¿Tú? ¿Te culpas a mí? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mejor cállense de una buena vez. ¿Escuchaste? Oye, si alguien está bromeando, no es gracioso. Dispararemos. Disparos. A lo mejor le dieron. No, no, quédense conmigo. No, no puedo. No puedo estar aquí. Necesito regresar al bote. Solo quiero encontrar a Sean e irme a casa. Sean. ¿Está muerto? Todos murieron. ¿Y me mentiste? Le dije la verdad. Sabía que mi hermano estaba muerto. Cálmate, niño. Solo sé lo que esa loca me dijo. Por mí podría estar allá afuera, en cualquier parte. Murió. ¿Y si le disparaste a uno de los otros? ¡Hola! ¡Estamos todos muertos! Escúchame, pedazo de basura. Te quedas conmigo y no harás nada, estúpido. Si tengo razón y Crowley consigue vengarse de quienes lo mataron, tendrá paz. Todo esto terminará y seremos ricos, sí. estúpido. No seas imbécil. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Dame el arma. No. ¿Ves algo? No, pero no creo que esta puerta sea la única entrada. Voy a revisar. Ahora escúchame. Quiero que te escondas. No voy a esconderme. Ya basta. Ahora escóndete. Vamos, ven. Ven. Lamento lo de tu hermano Pudiste decírmelo antes Creí que Zombie te lo había dicho ¿Y... ¿Estás segura? ¿Estás segura de que murió? ¿Por qué diablos regresaste aquí? No lo entiendo Mi familia murió no tengo nada. Solo quiero ver a Crowley morir. Pero si es un fantasma... Yo lo haría anoche y si... Si puede sentir dolor, entonces puede morir. ¿Qué te dijo Zombie? Escuché que te dijo algo sobre esos dos. Él cree que Trent y el hombre que está contigo, tu tío... ¿Bob? Dice que estaban con tu padre cuando mataron a Victor Crowley hace años. ¿Qué? Cree que si... 
Victor Crowley logra vengarse de ellos, la maldición se acabará y él desaparecerá y todos estarán seguros. ¿Por eso nos trajo aquí? No sé nada. Yo solo sé que... ¡Tío Bob! Por favor, no vayas, es lo que hay. 
¡Sígueme! ¡Va a matarte! ¡No! ¡No matará! ¡No! ¡Vas a matarlo! ¡No! ¡No me dejes! ¿Quieres que te mate a ti también? ¿Quieres estar a salvo, no? ¡Vamos, vamos! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡No puedes dejarme con esta cosa! ¡Tienes que ayudarme! décadas y mataron a Victor Crowley, Trent, tu padre y el hermano de tu padre, tu tío. La única manera de librar el pantano de la maldición del fantasma es dejándolo tomar venganza de quienes lo mataron. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Se acabó! ¡Víctor Crowley se ha ido! ¡Se fue! El pantano es mío. Ah, es un asesino. Nunca quisiste ayudarme. Mataste a todos esos inocentes. No, no, no. Víctor Crowley mató a esa gente. Yo solo... Sobreviví. Le diré a la policía lo que hiciste. Se lo diré a todo el mundo. En eso te equivocas, Mary Beth Dunstone. No, eres tú el que se equivoca. ¿Qué? Él no era mi verdadero tío. Bob era el mejor amigo. El mejor amigo de mi papá. El hermano de mi padre murió de leucemia cuando yo tenía 12 años. No puede ser, tienes que estar bromeando.
Ah! <laughs> 